ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கோரல் ட்ரோவில் டூல்ஸ் எல்லாம் படிப்படியாக பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டூல் வந்து எக்ஸ்ட்ரூடு டூல் அதாவது ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டெலாம் எப்படி நம்ம கொண்டு வரது ஒரு டெக்ஸ்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதில் எப்படி நம்ம த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொண்டு வரது அப்படின்ற பற்றி நம்ம இன்றைக்கி விரிவாக பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம பார்க்க அது அதுக்கான நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய டூல் வந்து தான் எக்ஸ்ட்ரூடு டூல் இந்த டூல் பாக்ஸில் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் அதாவது நம்ம முன்னாடி உள்ள டுட்டோரியல் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த டூல் பாக்ஸில் உள்ள இந்த எஃபெக்ட் டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் எக்ஸ்ட்ரூ என்வெலப் டூல் ட்ராப் ஷடா டூல் கண்டார் டூல் பிளண்ட் டூல்லாம் நம்ம முன்னாடி உள்ள டுட்டோரியலில் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம அதில் பார்க்க வேண்டிய டூல் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூடு டூல் இந்த எக்ஸ்ட்ரூ டூலை வந்து எப்படி நம்ம பயன்படுத்துது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த டூலை நம்ம அப்ளை இந்த எஃபெக்டை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒரு 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 ஆப்ஜெக்டோ இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டோ நமக்கு வந்து தேவைப்படும் நான் உதாரணமாக ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு லெட்டர் நான் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணுறேன் இந்த லெட்டருக்கு நம்ம எப்படி ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே நான் இதை வந்து அதுக்கு முன்னாடி இதை டெக்ஸ்ட் இல்லாமல் நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கருப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய கன்வெர்ட் டு கர் என்ற ஆப்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வந்து இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து டூல் பாக்ஸில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரூ டூலாக செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்கே ஃப்ரீ செட்டாக கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் லெஃப்ட்டு டாப் ரைட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீ செட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா டூல்ஸுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீ செட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஒரு எஃபெக்ட் போதும்னா நீங்கள் வந்து இதை செட் பண்ணிக்கங்க நம்ம இல்லைன்னா நம்ம மேனுவலாக நம்ம கஸ்டம் சைஸாக நம்ம நமக்கு தேவையான ச தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால் மாற்றிக்கிடலாம் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த டூல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணி சும்மா கிளிக் பண்ணி அந்த ஒரு அப்ஜெக்ட் நான் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணால் போதும் எந்த பொஷனில் நமக்கு தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வரும் அப்போ நமக்கு மேலே பார்க்கலாம் மேலே இதோட எக்ஸ் ரோ ஒய் ரோ காமிச்சிருக்காங்க அது கரெக்ட் நம்ம பர்ஃபெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சா நீங்கள் அங்கே கொடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நம்ம கஸ்டமைஸாக இப்போ பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் இல்லை நம்ம மேனுவலாக பண்ணுவோம் போது அடுத்து இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸோட வித்தும் ஹைட்டும் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இதோட த்ரீ டி ரொட்டேஷன் எந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம இதில் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் எந்த சைடு வேணால் நம்மளால் ட்ராக் பண்ணி வைக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் இதோட த்ரீ டி லென்த்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்றேன் ஓகே நம்ம இதை டூலில் வச்சும் பயன்படுத்தலாம் இந்த இந்த பாருங்கள் இந்த ஒரு லைன் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த டூல்ஸில் நீங்கள் இப்படி ட்ராக் பண்ணாலும் அதோட த்ரீ டியோட வித்தை கூட்டம் குறைக்க முடியும் இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம தெரியணுன்றதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான கலரும் கிரேடின்லாம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அடுத்து உள்ள டூல் இந்த டூலை நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் கலர் டூலில் ஒன்று நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ கீழே இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் சாதாரண ஃபில் ஒன்று ஃபில் கலர் கொடுக்குறது ஒன்று ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன கலர் வேணால் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அந்த த்ரீ டிக்கு என்ன ஃபில் கலர் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் டார்க் கலர் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி நம்ம த்ரீ டி கொடுக்கலாம் இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு கிரேடின் எஃபெக்ட் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரேடின் எஃபெக்டும் கொடுக்கலாம் இப்போ ரெட்டு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு கிரே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரியும் கிரேடின் கொடுத்து எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு எது டெக்ஸ்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரு இல்லைன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு ட்ரா பண்ண நீங்கள் ஒரு வரைஞ்சி வச்ச ஒரு ஆப்ஜெக்டாகவும் இருக்கலாம் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் இங்கே கொடுக்க முடியும் இது நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை கலர்
இப்போ இந்த மாதிரி கிடக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்களா நமக்கு தேவைக்கு தான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைனா இந்த அண்டு மார்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் இப்போ ஜஸ்ட் நானே இந்த மாதிரி நான் வைக்கிறேன் அடுத்து உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் வந்துனா பெவல் அதாவது இதோட கார்னர் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்மூத்தாக வேறு ஒரு எஃபெக்டாக கிடைக்கும் அதாவது ஷார்ப்பாகவும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படி நீங்கள் பாருங்கள் யூஸ் பெவல்ன்றது டிக்கு கிடக்கு பாருங்கள் இந்த டிக்கை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட் வரும் இதை நீங்கள் கீழே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ளை ஆகும் இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கே ட்ராப் டவுன் மெனு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் தேவையான அளவை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதோட ரொட்டேஷன் எவ்வளோ வேணும் அதோட இதையும் பார்க்கலாம் யூஸ் பெவல் ஒன்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் த்ரீ டி எஃபெக்ட் போயிடும் த்ரீ டி எஃபெக்ட் போயிட்டு இந்த பெவல் எஃபெக்ட் மட்டும் இந்த மாதிரி நிற்கும் அதுக்கு தான் இந்த பெவல் ஆப்ஷன்ஸ் இது நம்ம சாதாரண ஒரு த்ரீ டியாக ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த பெவல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து இதில் உள்ள ஒரு எஃபெக்ட் தான் வந்து லைட்டிங் நம்ம லைட்டிங் நமக்கு செட் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு எந்த மாதிரி லைட்டிங்ஸ் வேணும் மூணு லைட்டிங்ஸ் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எத்தனை லைட்டிங்ஸ் வேணால் நம்ம மூணு லைட்டிங்ஸ் நமக்கு வந்து இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைட்டிங் அப்ளை கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதோட லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ப்ரீவியூவில் பாருங்கள் அதாவது ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே லைட்டிங் எந்த சைட்லேருந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த அப்ஜெக்டோட மே சைட்லேருந்து தான் பாருங்கள் ரைட் சைடில் கார்னரில் மேலேருந்து இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து லைட்டிங் ஷேடு வந்து இங்கே கிடைக்கிற மாதிரி இதை நம்ம இப்படி ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணி எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு லைட்டிங் வேணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன்று ஒன்று வேணாம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு லைட்டிங் கூட வேணும்னா இன்னொரு லைட்டிங் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணால் அடுத்த லைட்டிங்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு லைட்டிங்ஸ் வேணும் இந்த இடத்துல தான் லைட் எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூணு லைட்டிங் நம்ம நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் இது தேவையில்லைனா இங்கே கிளிக் பண்ணால் போதும் எந்த லைட்டிங் தேவையில்லையோ அந்த லைட்டிங்கு நம்ம இங்கே ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த எஃபெக்ட் போயிடும் வேணும்னா மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கலர் ரேஞ்சு நம்ம கூட்டணுமா அந்த இன்டென்சிட்டி அதாவது நம்ம கொடுக்குற நம்ம கொடுக்குற மேலேருந்து கொடுக்குற லைட்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி இதோட இன்டென்சிட்டியும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற முடியும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த டூல் ஓகே அடுத்து வந்து இந்த அப்ளை பண்ணியிருக்க எஃபெக்ட் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை பழைய மாதிரி டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கட்டும் டெக்ஸ்ட்டாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஃபால்ட்டாக நம்ம பழைய மாதிரியே அந்த இது வந்துடும் இந்த த்ரீ டி எஃபெக்டை பொறுத்தளவு இப்படி மேனுவலாக பண்ணால் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் மேனுவலாகவும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணி நமக்கு தேவையான அளவு கலர்ஸாக கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட் மெனுவில் போயிட்டு பிரேக் எக்ஸ்ட்யூட் குரூப் அப்பார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் கே அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் கீபோர்டில் நீங்கள் டைப் பண்ணி கொடுத்தாலும் போதும் இப்போ நான் இதை கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுத்தோடனே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே உள்ள அந்த ஷேடு தனியாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் தனியாக ரெண்டும் தனித்தனியாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் இப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து செப்பரேட் தனியாக ரெண்டுக்கும் தனித்தனியான எஃபெக்ட் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நிற்கிது பாருங்கள் இதை நான் ஜஸ்ட் ஒன்று கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்சுங்க இதை ஃபுல்லாக நான் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அன்குரூப் கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்தா போதும் அன்குரூப் இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட் மெனுவில் போயிட்டு இந்த குரூப் ஆப்ஷனில் இருக்க அன்குரூப் அல்லது 
குரூப் தேவையான கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அன்குரூப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பீஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் இது ஒரு பீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பீஸு இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணோடனே மேலே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் காமிக்கும் இந்த வெல்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுங்க வெல்ட் கொடுத்தோடனே இந்த இது ஃபுல்லாக வெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரே ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு கிரேடியன் கொடுக்கலாம் இப்படி நம்ம கொடுக்க முடியும் நீங்கள் அதை பேஸ்ட் பண்ணுவேன் பாருங்கள் இப்போ கஷ்டம் நமக்கு தேவையான வகையில் உள்ள எஃபெக்ட் இப்போ இது நேராக திருப்பி நம்ம கீழேருந்து மேலே வரணும் அப்படின்னாலும் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நமக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியும் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வேணாலும் நமக்கு ஒரு ஸ்டாக் கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அவுட் லைன் இந்த மாதிரி அவுட் லைன் கொடுக்கும்போது நமக்கு ஹேர் லைன் போது இந்த மாதிரி ஹேர் லைனை நமக்கு கொடுத்துக்கிற முடியும் கொடுத்துட்டு இதுக்கு நம்ம லைனை எவ்வளோ எந்த மாதிரியான வேணும் அதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இது இந்த ஆண்டி கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இன்னும் நல்லா பெர்ஃபெக்டாகவும் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு நான் இப்படி ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் இதை நான் கருப் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் கீ கொடுத்தா போதும் இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு கன்வெர்ட் டு கர் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் கண்ட்ரோல் கியூ அது கொடுத்தா போதும் இனி வந்து த்ரீ டி எஃபெக்டை வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே இதில் ஜஸ்ட் தெரியணுன்றதுக்காக ஒரு கலர் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இதை வந்து குரூப் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் கே கொடுக்குறேன் இல்லைனா ஆப்ஜெக்டில் போய்ட்டு பிரேக்க பார்த்து கொடுக்குறேன் இதுக்கு ஒரு கலர் ஜஸ்ட்டு நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு நான் சாரி இதுக்கு வந்து ஒரு கிரேடியன் கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு கிரேடியன் எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் அடுத்து இதை பாருங்களேன் இது ஒரு தனி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அன்குரூப் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் யூ கொடுங்க இதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்தாலும் போதும் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அன்குரூப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அன்குரூப் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு நமக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் கிரேடியன் கொடுக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இது இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த கொடுத்த எஃபெக்டை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன்றொன்றுக்கும் தனித்தனி நம்ம கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணோடனே கீழே பாருங்கள் பூட்டம் கீழே இந்த ஃபவுண்டைன் பில் அப்படின்னு இருக்குவாங்க இந்த ஃபில் ஃபவுண்டைன்குள்ளே இந்த கலரை ட்ரா கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இதில் விட்டுருங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தேவையோ அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொடுக்குறது 
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்